എൻ്റെ പേര് അശോക് കുമാർ എന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കടുതുരുതി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരും ഞങ്ങൾ പത്ത് മക്കളാണ് ഏറ്റവും ഇളയാളാണ് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം ചിലവഴിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചു വളരെ നന്നായി തന്നെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു വർഷങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ രീതികൾ മാറിത്തുടങ്ങി നിരവധി കൂട്ടുകാർ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി അതൊക്കെ ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടി ആ വയസ്സിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പുകവലി ആരംഭിച്ചു തുടർന്ന് മദ്യം രുചിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് നാളുകളിൽ ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവവിശ്വാസമൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായ ഹൃദയത്തിലില്ല പക്ഷേ മതപരമായ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അനുസരണക്കേടുകളും വർദ്ധിച്ചു മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെയായി സഹോദരന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹോദരിമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെല്ലാം ഉടഞ്ഞു ആർക്കും എന്നിലൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു എന്നെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷമമായി മാതാപിതാക്കന്മാരെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും അനുസരിക്കാതെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ കൈയൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആർക്കും എന്നെ സഹായിക്കാനോ രക്ഷപ്പെടുത്താനോ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ആയിത്തീർന്നു ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അത് എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ പ്രശ്നങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചു മുൻപോട്ട് ഒരു ചുവട് വെക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ഇനി എന്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർക്കും എന്നോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രതികരണം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ജീവിക്കണ്ട ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു വൈവിധ്യമായ രീതിയിൽ ഈ മൂന്നും പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു മരണത്തിനും എന്നെ വേണ്ട ഇനി എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ പ്രയാസമാകും അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കൂടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അതിന് സഹായം ചെയ്തു തരാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കേണ്ടതിനും പണം സമ്പാദിക്കേണ്ടതിനും ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുമായി പല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഭവനത്തിൽ പോയി അവരുമായി സംസാരിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നടന്നു ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിതമായ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി കടുത്തുരുത്തിയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ടി ജി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും എൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം പോയോ അവിടെ എല്ലാം എൻ്റെ പുറകിൽ വന്നു ഒടുവിൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പുറകെ വരുന്നതിൻ്റെ ശല്യം ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ പുറകെ വരരുത് ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളാം ആ തീരുമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്ക് എനിക്ക് പോകണം ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരാമെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന് ആ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പോയി പക്ഷേ അന്നുവരെയുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ ചിന്താഗതികളെയും മാറ്റിമറിക്കുന്ന സന്ദർഭമായിരുന്നു ആ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് കയറി ആ ഭവനം
പക്ഷേ അന്ന് എൻ്റെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആകാശം മുഴുവൻ കാണാം തറയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കുഴികൾ മാത്രമാണുള്ളത് രണ്ട് കസേരകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം ഇട്ടു അതിലിരിക്കാം ചാരാൻ പറ്റില്ല ആ അന്തരീക്ഷം എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ട് പോകാൻ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ആ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ഏകദേശം രണ്ട് മണി ആയപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം ദൈവവചനം വെച്ച് എന്നോട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ എനിക്കതിൽ ഒരു താല്പര്യവും തോന്നിയില്ല എന്നാൽ കേൾക്കുന്ന ഭാവേന ഇരുന്നു ഏകദേശം നാല് മണി വരെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർത്തു എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഹൃദയവുമായി അതൊരു നിലയിലും ബന്ധപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനു മുമ്പോ അതിനു ശേഷമോ ഞാൻ കേൾക്കാത്ത ഒരു വാക്യം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെയാണ് യശയ പ്രവചനത്തിലെ വാക്യം ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ അവർ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല ആ വാക്യം ഒരു ചാട്ടുളി പോലെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഞ്ഞു പതിച്ചു എല്ലാവരും എൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളോ അതെന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നുകൂടെ അറിയണം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ അദ്ദേഹം ഒരു വിഷമവും വിചാരിക്കാതെ ചുരുക്കമായി സുവിശേഷ സന്ദേശം എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോനെ മോനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശാലത വിശദീകരിക്കുവാൻ എനിക്കാവതില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് മോൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ വ്യക്തിത്വമാണ് യേശുക്രിസ്തു ആ സ്നേഹം നിന്നോടുള്ളതാണ് നീ അത് അംഗീകരിച്ചാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തയിലൂടെ വന്നത് ഇതാണ് എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിടുമ്പോഴും അതെൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിടുമ്പോഴും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളോ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ വിശദമായി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ആ കാര്യം അവിടെ വെച്ച് ആ തറയിൽ മുട്ടുകുത്തി ഇങ്ങനെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ പാവിയ എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ആ തറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിച്ച സ്വസ്ഥതയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും ഒരു അതിരില്ല അത് വർദ്ധിച്ചു വന്നതല്ലാതെ കുറഞ്ഞില്ല ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുന്നതുവരെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും നാടുവിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള താൽപ്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ നിറങ്ങുന്നത് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു ആ മാറ്റത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു ആ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങളാണ് തന്നത് മദ്യം പിന്നെ വേണ്ട മയക്കുമരുന്ന് പിന്നെ വേണ്ട പുകവലി പിന്നെ വേണ്ട ജീവിക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം ഇനി തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലേക്കും വഴികളിലേക്കും ഞാൻ ഇല്ല ആ തീരുമാനത്തോടു കൂടെയാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം അതിനെനിക്ക് കൃപ തരുന്നു പിന്നീട് ബൈബിൾ വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ കൃപയാൽ അതിലെ ആശയങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു കൂടുതലൊന്നും ആ സമയങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എല്ലാവരെക്കാളധികം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അത് മാത്രമായിരുന്നു ഹൃദയത്തിലെ അപ്പോഴത്തെ ചിന്ത അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു സ്നാനപ്പെട്ടു ഡിസംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പിന്നീട് എനിക്ക് വചനമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം ഒത്തിരി അബദ്ധങ്ങൾ ചിന്തകൾ എന്നിലുണ്ട് അതെല്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കത്തില്ല അപ്പോൾ തിരുവഴുത്ത് പഠിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കടുത്തുരുതി സഭയിൽ ബ്രദറൻ സഭയിൽ
ഈ വചനത്തിലെ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിനെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യണം പിന്നീട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മുൻപോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ ഞാൻ വിവാഹിതനായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദാനമായി തന്നു രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വർഷം ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു നിർണായക ഘട്ടമായിരുന്നു വിവാഹത്തിന് ശേഷം വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച ദിനങ്ങൾ നിരവധി ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തലമുറകളെ തന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ആരെങ്കിലും ദൈവം മുമ്പാകെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ വിഷമിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് തീർച്ചയായും അതിനുള്ള ഉത്തരം തരും അത് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പിന്നീടും കർത്താവ് അവസരം തന്നു ആ നിലയിലും ദൈവം ക്രമീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കടത്തിവിട്ടു അങ്ങനെ കടത്തിവിട്ട സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു നടത്തുന്നു എൻ്റെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഈ സുവിശേഷ സന്ദേശം പങ്കുവെക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയണം അതിനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുവദിച്ചു തന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട് ഒക്കെ ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നീട് പഠനം തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എടുക്കുവാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നു പിന്നീട് അതും കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഒന്നു മാത്രമാണ് നമ്മെയെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും വരണം ആ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥിതിയും അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ കഠോരതയും എല്ലാം അറിഞ്ഞ് നാം പോകേണ്ട നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ആകാശഭൂമി മധ്യേ മൂന്നാണികളിന്മേൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടവനായി ശരീരം മുഴുവൻ തകർക്കപ്പെട്ട് അവസാനത്തുള്ളി രക്തവും ചൊരിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു പ്രിയമുള്ളവരെ അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം ഇതുപോലെ വേറെ ആരുമില്ല നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ആരുമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന ആരുമില്ല എന്നാൽ ജീവൻ തരികയും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്ത ആ ചരിത്ര പുരുഷൻ ആ കർത്താവ് ആ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് പറയട്ടെ എന്നെ പോലും ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റാൻ കർത്താവിന് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങൾ മാറ്റാൻ നിസ്സാരമാണ് അതുപോലെ പാപത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിച്ച പുറമെ പറയുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിരവധി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ശക്തനാണ് ആശ്രയിക്കുക കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക കർത്താവിൽ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വ്യതിയാനം വരും ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച വേറെ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തുടർ തുടരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ മകനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് ശക്തീകരിക്കുന്നവനാണെന്ന് എത്രയോ പ്രാവശ്യം കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നു ആ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും ജീവിക്കാനും സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് ഇടയാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കർത്താവ് ഏറ്റവും നല്ലവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഈ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചും അംഗീകരിച്ചും മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് ഏവരെയും സഹായി
എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണല്ലോ എപ്പം വേണമെങ്കിലും നാം പോകാം പക്ഷേ എനിക്കൊരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ ഇതാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലായിരിക്കും ആ വലിയ പ്രത്യാശ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവർ അതാണ് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നു എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം അതാ ഈ ലോക ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം നമ്മൾ ഭൂമിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്നാൽ ജി പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു സംഭവം ഇതിനിടയ്ക്കുണ്ടായി പെരുമ്പാവൂർ ഗോസ്പൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ ദൈവവചനം അഭ്യസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഒരു ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ നടത്തപ്പെട്ടു ജൂൺ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ ശക്തമായ മഴയുള്ള സമയം പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങളോടും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് കാലാവസ്ഥയെ അനുകൂലമാക്കി തരേണ്ടതിന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇതാണ് ഇത് ശരിക്കും യോഗ്യമായ നിലപാടാണോ മഴക്കാലത്ത് മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് മഴ മാറ്റാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ അന്നത്തെ ദിവസം പിന്നെയും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്ന ദിവസമാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൈകളെ കോർത്ത് പിടിച്ച് കർത്താവിനോട് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്ക് അതിൽ വലിയ ഗൗരവമൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്നാൽ ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഴ നിന്നു ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് മഴ നിന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ശമിച്ചതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കാർമേഘങ്ങളെല്ലാം പോയി തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം കാണുവാൻ സാധിച്ചു അന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ട് ഉത്തരം തരുന്നവനാണെന്ന് അന്നാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ശക്തമായ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായത് അന്ന് രാത്രിയിൽ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബൈബിൾ കോളേജിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണം അങ്ങ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അനേക ദൈവദാസന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ കുറ്റബോധത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ അന്ന് എനിക്ക് വന്ന വ്യത്യാസം അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉയരത്തിലേക്ക് കണ്ണ് ഉയർത്താറില്ല എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് എന്നെ സഹായിക്കാനും ശക്തീകരിക്കാനും തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു കർത്താവിനെയാണ് പിന്നീട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അറിയുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ കരുതുന്ന എന്നെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് പ്രിയമുള്ളവരെ ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളിത് പറയുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നോടുകൂടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ കുടുംബത്തോടു കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാം സുഖകരമല്ല പക്ഷേ ആ സുഖകരമല്ലാത്ത അനുഭവത്തിലും പ്രതിസന്ധിയുടെ തീച്ചുളകൾ ശക്തമായി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മളെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ടെല്ലാം സുഖകരമായി എന്ന് എനിക്ക് അനുഭവമില്ല പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം കൂടെയുള്ള ഒരു നല്ല കർത്താവ് എന്നെപ്പോലെ താന്തോന്നിയായി ജീവിച്ച ഒരുവനെ 
ക്രമീകരിച്ച് തൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തി മുൻപോട്ട് കർത്താവ് നയിക്കണമെങ്കിൽ അത് ശക്തമായ ഇടപെടൽ തന്നെ വേണം ആ കർത്താവ് ശക്തമായി തന്നെ എന്നോട് ഇടപെട്ടു വേറൊരു വ്യക്തിയോട് ഇടപെടുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടു ശാസിക്കേണ്ട സമയത്ത് ശാസിച്ചു കരുതേണ്ട സമയത്ത് കരുതി മുൻപോട്ട് നയിക്കേണ്ട സമയത്ത് മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നു ഏത് സമയത്തും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി അവസരം തരുന്നു സഭയായി അവസരം തരുന്നു ആ കർത്തൃ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പിന്നെയും ഹൃദയം വിനയപ്പെടുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദൂരെ എവിടെയോ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമുക്കതറിയാം അനുഭവിച്ചറിയാം ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും അനുഭവിച്ചറിയാൻ കർത്താവ് അവസരം തരുന്നു നിന്നയും പരിഹാസവും തള്ളപ്പെടലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് കർത്താവ് തരികയാണ് രോഗങ്ങളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം മകനെ സാരമില്ല ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഇത് നിനക്ക് ദോഷത്തിനല്ല നിനക്ക് നന്മയ്ക്കാണെന്ന് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തി പിന്നെയും മുൻപോട്ട് നയിക്കുകയാണ് എന്നെ സ്വർഗീയ കർത്താവ് നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചാലും പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സ് ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് നടത്തിയ വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയട്ടെ രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും മാറിയിരുന്ന് ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കർത്താവല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോടു കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വേദനകൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മെ കരുതുന്ന കൈവിടാത്ത ഉപേക്ഷിക്കാത്ത നല്ല ഒരു കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ വന്നു അതിലൊന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചത് ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു പരിധിവരെ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് എന്നെ കൈവിട്ടില്ല കർത്താവ് ഇന്നു വരെ നടത്തി അത്ഭുതകരമായി അതിശയകരമായി കർത്താവ് നടത്തി പിന്നീട് ദൈവം ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുതം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം എൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്നെ അംഗീകരിച്ചു അവർ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ തിരികെ സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ദൈവോദനം പറയുവാൻ സഹോദരങ്ങളോട് ഈ സുവിശേഷം പറയുവാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നു അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചാലും നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു നല്ല കർത്താവ് ആ കർത്താവാണ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതം എന്നെ തീരേണ്ടതായിരുന്നു എന്നെ അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചതും ഈ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും കർത്താവിൻ്റെ നടത്തിപ്പും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചതും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാലാണ് അവൻ്റെ സ്നേഹത്താലാണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്താലാണ് കർത്താവ് ഇത് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റം വരുത്തിയതും നടത്തുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നതും മഹത്വമെല്ലാം കർത്താവിനും മാത്രം എൻ്റെ കഴിവല്ല യോഗ്യതയല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയല്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൊണ്ടുമല്ല ദൈവകൃപയാൽ തൻ്റെ അളവറ്റ സ്നേഹത്താലും കൃപയാലും ഇന്നു വരെ നടത്തി നിലനിർത്തി ഇനിയും നടത്തുവാൻ താൻ ശക്തനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെ ഈ സാക്ഷ്യ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നവരോട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏതുമാവട്ടെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കരുതുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നേക്കാൾ നിങ്ങളെ കരുതുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവുണ്ട് ആ കർത്താവിനെയാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ആ കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ ജീവിതം മാത്രമേ ധന്യമായി തീരുകയുള്ളൂ ഇതെൻ്റെ ജീവിത അനുഭവമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കത്തിക്ക് ഇരയാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു പോകേണ്ടവനാണ
പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് എനിക്ക് നിത്യജീവനും ആയുസും ആരോഗ്യവും ദീർഘമാക്കി തന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ നന്മകളാണ് ഈ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതുപോലും സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ കൃപയാണ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ചെളിക്കുഴിയിൽ മാത്രം കിടന്നിരുന്ന എന്നെ വിളിച്ച് ശുദ്ധനാക്കി ദൈവമകനാക്കി രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഈ നല്ല കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു ആ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ നന്മകളൊന്നും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എല്ലാ മഹത്വവും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുന്നു ഈ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാൻ ഈ ലോക ജീവിതം തീരുന്നതുവരെ ഈ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കണം ഇത് മാത്രമേ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ളൂ കാരണം ജീവിതം ബോണസായിട്ട് ലഭിച്ചതാണ് പതിനെട്ടിൽ തീരേണ്ടതാണ് അതെല്ലാം ദൈവം നീട്ടിത്തന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ജീവിതം എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ച കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കർത്താവ് കഴിവുള്ളവനാണ് ആ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായി ജീവിക്കുക സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ